ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു ഇന്ന് പക്ഷേ വന്നിരിക്കുന്നത് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്നല്ല ഒരു പെയിൻറ്റിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഒരു ആർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടത് ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഇതോ പിന്നെ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് കണ്ടോ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ചില എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ചിലവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഒന്നും അറിയില്ല ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും നമ്മളൊന്നും പെയിൻറ്റിങ് പഠിക്കാനൊന്നും ആരും വിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് നമുക്ക് ബ്രഷിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബ്രഷിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് കളർ പെൻസിൽസ് മതി കളർ പെൻസിൽ കൊണ്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കളർ പെൻസിൽ മീൻസ് ബ്രഷിന് പകരം നമ്മൾ കളർ പെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ സാധാരണ കളർ പെൻസിൽസ് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കില്ലേ അതുപോലത്തെ കളർ പെൻസിൽസ് പിന്നെ ഒരു പെന്ന് പെന്ന് അത് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കളർ പെൻസിൽസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കളർ പെൻസിൽസ് വുഡൻ പെൻസിൽസ് എന്തായാലും കളർ പെൻസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ റൂൾ പെൻസിലായാലും മതി വുഡൻ പെൻസിൽസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ വേണ്ടത് ഫാബ്രിക് കളേഴ്സ് അല്ല അത് ഏതായാലും ഫേബർ കാസ്റ്റിംഗ് ഏതെങ്കിലും ഉള്ള ഫാബ്രിക് കളേഴ്സാണ് ഏത് കളർ വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏത് കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അത് ഉപയോഗിക്കാം വാട്ടർ കളർ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഫാബ്രിക് കളേഴ്സാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഇത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ഉണ്ട് ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഇത് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് മണ്ടാല പെയിൻറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം പല ആൾക്കാരും പല തരത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ചാർട്ട് പേപ്പറിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചാർട്ട് പേപ്പർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രാപ്പ് ബുക്ക് ഇല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കളർ പിന്നെ കളർ പെൻസ് കളർ പേപ്പറായിട്ടുള്ള ബുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനൊക്കെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് പേപ്പർ വേണേലും കീ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ സ്ക്വയറിലോ റൗണ്ടിലോ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളർ പെൻസിൽസ് വേണം പിന്നെ ഫാബ്രിക് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒരു പേപ്പർ ഒരു സ്ക്വയറായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയറായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഷീറ്റ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് പ്ലസ് പോലെ അതിന് വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് കോർണറിനും രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എട്ട് ലൈൻസ് എട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടി കോമ്പസ് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാം സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കണം സർക്കിൾസ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് വിട്ടെടുത്തേക്കണത് സർക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പേ അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കാം അത് നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ച് എത്ര സർക്കിൾസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം എത്ര എണ്ണം കിട്ടുമോ അത്രയ്ക്കും വരച്ചോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു കണ്ട ഇങ്ങനെ പ്ലസ് പോലെ വരച്ചു പിന്നെ രണ്ട് കോർണറിൽ നിന്ന് വരച്ചു കണ്ട രണ്ട് കോർണറിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലൈൻസ് വീതം വരച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ സർക്കിൾസ് വരച്ചു നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ച് എത്ര സർക്കിൾസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്കൊരു പെയിൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് വേണം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് അതിന് ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് കളർ പെൻസിൽസ് ആണ് കളർ പെൻസിൽസിൻ്റെ ടിപ്പ്
ഒഴിച്ചു വെക്കാം കുറച്ച് കേട്ടോ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഡോട്ട്സ് എല്ലാം എടുത്ത് അപ്പോൾ കുറച്ചെടുത്ത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ മാർക്കറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ബാക്ക് സൈഡ് ആ പെയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയൊരു സർക്കിൾ കിട്ടി ഇനി നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടി ആ പേപ്പർ എടുക്കാം പേപ്പർ എടുത്തതിന് ശേഷം സെൻറ്ററില്ലേ ഏറ്റവും സെൻറ്റർ ആ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഡോട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ഓറഞ്ച് കളർ സർക്കിൾ വരച്ചു അതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത കളർ എടുത്തു അടുത്ത കളറും വയലറ്റ് കളറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെയും ഒരു ഡോട്ട് ആ ഷീറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അതിന് ശേഷം വേറെ ഒരു ടിപ്പ് എടുക്കാം വേറെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചേക്കണ പെൻസിലില്ല അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ സർക്കിളുമ്മ സർക്കിളുമ്മ മറ്റേ ലൈൻസ് യോജിപ്പിക്കുന്ന യോജിക്കുന്ന സാധനമില്ലേ അവിടെ ഓരോരോ ഡോട്ട്സ് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ആ സർക്കിൾ ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ അവിടെ ഓരോരോ ഡോട്ട്സ് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ ആ സർക്കിള് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ആക്കി അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കിനി ഗോൾഡൻ ഇത് മെറ്റാലിക് കളറാണ് കേട്ടോ ബാക്കിയൊക്കെ നോർമൽ കളേഴ്സാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഗോൾഡന് മാത്രം മെറ്റാലിക് കളറാണ് അത് നമ്മുടെ ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പെന്നിൻ്റെ പെൻസിലിൻ്റെ ടിപ്പില്ലേ ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സാണ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട അങ്ങനെ എല്ലാ സർക്കിൾസ് ആ വയലറ്റ് സർ വയലറ്റ് ഡോട്ടിൻ്റെ ചുറ്റും ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇപ്പം അതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സെക്കൻഡ് ടിപ്പില്ലേ അതെടുത്തിട്ട് ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ചുറ്റും ചെറിയ ചെറിയ സർക്കിൾസ് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെറിയ ഡോട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം പിന്നെ മജന്ത എടുത്തു മജന്ത കളർ അപ്പോൾ ഇത് പെയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു കേട്ടോ ഒരു ബാംബുവിൻ്റെ സ്റ്റിക്കാണ് അത് ബാംബുവിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ഇത്തിരി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പെയിൻ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ബ്രഷ് എടുക്കാത്തത് കേട്ടോ ബ്രഷ് ഒന്നിനും നമ്മൾ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കാരണമാണ് ആ ബാംബു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഓരോരോ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഒരു നിർബന്ധവും ഒരു നിയമവും ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ മനോ മനസ്സിൽ എന്താ തോന്നുന്നേ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ഐഡിയ വരില്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഓരോ ഐഡിയാസ് വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എടുത്തേക്കണ ടിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കളറാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ കളറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി സ്കിൻ കളറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളറാണ് അത് പിന്നെ ഞാൻ ടിപ്പ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് കണ്ടോ ബാക്ക് സൈഡ് അല്ല ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ചെറിയ മജന്ത ഡോട്ടിൻ്റെ ചുറ്റും ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ മജന്ത ഡോട്ടിൻ്റെ ചുറ്റും ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ സർക്കിളും നമ്മൾ ഫിനിഷ് ആക്കി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് പിന്നെ എടുക്കുകയാണ് അത് സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ പെന്നില്ലേ മാ പെന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറെ ഡോട്ട് മറ്റേ സർക്കിൾ വേറൊരു സർക്കിളിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കിളും പിന്നെ ലൈൻസും യോജിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഡോട്ട് എടു ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആ സർക്കിളും ലൈനും കൂട്ടി യോജിക്കുന്ന സ്ഥലമില്ലേ അവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് ടിപ്പില്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ദേ നമ്മൾക്ക് ഈ അടപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് എടുക്കണല്ലോ അപ്പോൾ അടപ്പിലുണ്ടാവും കുറച്ച് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ചുറ്റും വേറെ വേറെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഓറഞ്ച് ഡോട്ടിൻ്റെ ചുറ്റും ഈ കളറ് ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം അതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി മറ്റേ വയലറ്റ് വയലറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് വീണ്ടും ഇട്
ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിന് അപ്പോൾ അത് ഫില്ലായിട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്കത് പിന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊരു ഡോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങണമായിട്ട് മുന്നേ അത് നമുക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയാസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ടിൻറ്റും കൂടെ ചേർക്കാം ആ കളറും കൂടെ ചേർക്കാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ബാംബൂ സ്റ്റിക്കാണ് കേട്ടോ പെയിൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പെയിൻറ്റിന് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ബാംബൂ സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് മിക്സ് കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പണി ഫിനിഷ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആ നേരത്തെ എടുത്ത പെയിൻറ്റിങ് ആ മിക്സ് ചെയ്ത പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് ആ ഡോട്ടിൻ്റെ മേലെ ഒന്നും കൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ സെയിം പെയിൻറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പെറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കൊടുത്തു കണ്ടോ സർക്കിളിൻ്റെ മേലെ പെറ്റൽസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊടുത്തു ആ മറ്റേ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങണമായിട്ട് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഓറഞ്ച് ഡോട്ട് ഉണ്ടായത് അതും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഓറഞ്ച് ഡോട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട പിന്നെ ആ ഡോട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് കൈ തട്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പെയിൻറ്റൊക്കെ അവിടെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴയ തുണിയില്ലേ അതെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പതുക്ക് ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ടോ അവിടെ വയലറ്റിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടോ അത് സാറില്ല അത് നമ്മൾ അടുത്ത പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോട്ടും അത് കവർ ചെയ്ത് പൊക്കോളും പിന്നെ ഞാൻ ആ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിരുന്ന ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങാനായിട്ട് മുന്നേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഷീറ്റ് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാം ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ മജന്ത എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ ഡോട്ട് കേട്ടോ ഒരു വിധം വലിയ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് സെൻറ്ററിൽ മാത്രം അത് കൊടുത്തു ആ എൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ട സെൻറ്ററിൽ മാത്രമാണ് ആ വലിയ ഡോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ സർക്കിൾ ആ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡോട്ട്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അതിനെക്കാണ് ചെറിയ ടിപ്പ് കണ്ടോ ഈ ടിപ്പ് വലുതാണ് അതിനെക്കാട്ടി ചെറിയ ടിപ്പ് എടുത്തു ഓക്കെ ചെറിയ ടിപ്പ് എടുത്തു കണ്ടോ രണ്ട് ടിപ്പിന് ഡിഫറൻസ് കണ്ടില്ലേ ഇനി ആ ചെറിയ ടിപ്പ് എടുത്തിട്ടാണ് ആ ഡോട്ടിൻ്റെ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോ കണ്ട അപ്പോൾ ചെറിയ വലുതീന് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ ആ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡോട്ട്സിൻ്റെ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം കണ്ടോ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം ആ എയ്റ്റ് പെറ്റൽസിൻ്റെ അവിടെയും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കണ്ട എല്ലാ ഡോട്ടും അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾക്ക് ആ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് പേപ്പർ അങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നീക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ നീക്കി നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് പേപ്പർ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആ മറ്റേ വേറൊരു ഡോട്ട് ഉണ്ട് അവിടെയും ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മജന്ത കളർ കൊടുത്തിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ കളർ എടുത്തു ഒരു വിധം വലിയ ഡോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിന്നെയും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഡോട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ആ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡോട്ട്സ് ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കണ്ടോ എയ്റ്റ് ഡോട്ട്സ് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം അതിൽ ചെറിയ ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഡോട്ട്സ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ആ പെറ്റൽ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് പെറ്റലിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ട ഔട്ട് ലൈൻ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സ്പേസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം അടുത്ത പെയിൻറ്റ് എടുക്കുക ടിപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ചെയ്യാൻ
ഒരു ലൈൻ ഡോട്ട്സും കൂടെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആ ആ ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഹൈലൈറ്റ്സ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആ ലൈൻ ആ പെറ്റൽസിൻ്റെ സൈഡ്സിലൊക്കെ കൊടുത്തു ഇനി ആ യെല്ലോ ലൈൻ്റെ മേലെ നമ്മൾക്ക് ചെറിയൊരു ഹൈലൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഡോട്ട് ചെറിയ ടിപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ വയലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ യെല്ലോ കുറച്ചൊന്നും ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യെല്ലോ പെയിൻറ്റ് കുറച്ചൊന്നും ഉണങ്ങണേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ബാക്കി ഹൈലൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അതും ഫില്ലായി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് നോക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ ഏകദേശം നമ്മുടെ പണി ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഈ ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ലൈൻസ് ആ ലൈൻസൊക്കെ മാച്ചു കൊടുക്കുക സാധാരണ റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പിള്ളേൽ ഉപയോഗിക്കില്ല ആ റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാധാരണ റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ലൈൻസൊക്കെ മാച്ചു കൊടുക്കുക ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെയിൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരന്തു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റുള്ള ഔട്ട് ലൈൻമ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ചെറിയ ചെറിയ ഗോൾഡിൻ്റെ മെറ്റാലി ഗോൾഡാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഡോട്ട് പെൻസിലിൻ്റെ ടിപ്പ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ചെറിയ ഡോട്ട് കിട്ടും അതിന് ആ ആ ഡോട്ടിൻ്റെ ലൈനും ഫിനിഷായി കണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി അതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു ടിപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ആ ഓറഞ്ചിന് ഒരു ഹൈലൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ഓറഞ്ച് ഡോട്ടിനും ഹൈലൈറ്റിംഗ് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിലും ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റിംഗ് കൊടുക്കാം സെൻറ്റർ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വരച്ചില്ലേ സർക്കിൾ ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഓറഞ്ച് അതിനും കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച പെയിൻസാണ് ഇതൊക്കെ ഓറഞ്ച് പർപ്പിൾ യെല്ലോ ഗോൾഡൻ ഈ ഗോൾഡൻ മാത്രമാണ് മെറ്റാലിക് കളേഴ്സ് ബാക്കിയൊക്കെ നോർമൽ കളേഴ്സാണ് നോർമൽ ഫാബ്രിക് കളേഴ്സാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും കളേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ കളറാക്കി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ടിപ്സ് ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡുകൾ കണ്ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള ബാക്ക് സൈഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ടിപ്സ് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഈ പെൻ പെന്നിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ വലിയ സർക്കിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഈ മാർക്കറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് പിന്നെ നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് പെയിൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതാണ് ബ്രഷിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഈ ബാംബോ സ്റ്റിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഇതുപോലത്തെ ഈസി പെയിൻറ്റിങ്സായിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു